Lo voy a mantener de pie por unos tres minutos. I'm going to uh, allow you to keep standing for about three more minutes. Uh, me siento honrado de estar aquí. I am honored to be here. Siempre eh, always, es un placer. It's always a pleasure. Pero el día de ayer fue tan glorioso. And yesterday was so glorious. De verdad, desde que comenzamos. Truly from the moment we began. Desde el primer mensaje. From the very first message. Hasta el último mensaje de ayer. Until the last message yesterday. Fue glorioso. It was glorious. Yo le decía a mi buen amigo, el hermano Pedro Sierra, Pastor Pedro Sierra. I was talking to my good friend, Pastor Pedro Sierra. Que eh, lo invité a que estuviera conmigo. I invited him to come with me. Le decía, si nos vamos a casa después de acá. Yeah, I was telling him, if we just go home uh, right after this. El día de ayer dije, yo uh, creo que valió la pena. Venir. Yesterday was just worth the whole trip. Qué glorioso poder y mover de la gloria de Dios había anoche. What a wonderful move of the glory of God we had last night. Y me estoy tomando estos dos minutos. I'm taking these two minutes. Porque creo que todo fue preparado, la mesa fue preparada. I think that the, the, the table was set. Para poder nosotros disfrutar del banquete que Dios tiene para nosotros so hoy. So that we could enjoy the banquet that God has prepared for us today. Debemos de reconocer que no se trata del instrumento. We have to recognize it that it's not about the tool, sino el que maneja el instrumento. But the one that is using the tool. Así que nadie puede llevarse la gloria. So nobody can really take this glory. La única, como dijo el pastor, el único que se puede the llevar la gloria. one that can actually take it. Es el que murió y resucitó al tercer día. the one who died and resurrected on y the third day. Y su nombre es Jesús. And his name is Jesus. Aplaudalo, aplaudalo. Let's clap our hands to the Lord. Es maravilloso la gloria de su It's presencia. The glory of his presence. Gracias, Pastor, y a toda la directiva, Pastor, you, hermano Pastor Medina, and all the uh, leaders eh, que me permiten estar aquí hoy. That allow me to be here today. Uh, a la salida, como siempre, voy a estar disponible, disponible el libro, los tres lugares donde Satanás te quiere maldecir. Si usted no lo ha comprado, cómpralo. Yo sé que va a ser de bendición a su vida, no porque yo lo escribí, sino porque es la palabra de Dios que nos guía. Amén. No, I don't. I'm sorry, I don't have it in English, but I just say that I have uh, the book in Spanish. Um, just um, get it and uh, <coughs> ask the Lord to give you interpretation of tongues <laughs> and you can understand what it's saying. El pastor siempre, siempre se pone nervioso cuando vengo acá y cuando vio la escalera. Eh, pastor always gets nervous when I come and we saw this the stair step. What do you call that thing? Ah, step ladder. Step ladder, thank ah, you. Pues Jeez. se puso nervioso porque le hice recordar algunos años atrás. <coughs> He remembered a few years back. Yo usé algo similar para otro mensaje. I used something similar for another message. Uh, quiero traer saludo de mi amada esposa que me I ha soportado. I you on behalf of my beautiful wife. Que me ha soportado por 27 años uh, ya. She's been putting up with me for how long? 27. My Lord. 27 años y mi hermosa hija Sabrina, mi hijo Jamses. Beautiful daughter and my son. Y como mencioné, mi buen compañero y amigo, el Pastor Pedro Sierra, que me um, acompaña Sierra, en esta ocasión. Pastor a good friend of mine, and he's with me this occasion. Pero vamos a la palabra del Señor. So, let's go to the word of God. Vamos a Éxodo 24. We're going to go to Exodus 24. Del verso 12 al 18. And we're going to read from verse 12 through 18. Y no puedo pasar por alto sin saludar públicamente a mi segunda madre, Mama Rachel. Uh, I cannot uh, <laughs> tanto go on without saying hi to my second mother, Sister Rachel. Y mis hermanos aquí, que también and toda la familia Valverde, mi, mi hermana y mis dos hermanos. <laughs> and the Valverde family, my sister and my two brothers. Um, ¿Estamos listos? Are we ready? Okay, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús de esta manera. El Señor le dijo a Moisés. The Lord said to Moses. Sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Go up to meet uh, me on the mountain and stay there. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. I'm going to give you the tables, the tablets with the law and the commandments that I have written to guide you in life. 
En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte. When Moses went up on the mountain, the cloud covered it. Y la gloria del Señor se puso sobre el Sinaí. And the glory of the Lord settled on Mount Sinai. Seis días la nube cubrió el monte. Uh, for six days the cloud covered the mountain. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. And on the seventh day the Lord called to Moses from within the cloud. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. To the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on top of the mountain. Y me gusta esta última frase. And I like this last phrase. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Then Moses entered the cloud as he went up uh, on up the mountain and he stayed on the mountain 40 days. And 40 nights. Hoy quiero hablar por esta primera sesión. I want to talk on this first session. Una cita en la nube. A date in the cloud. Una cita en la nube. A date in the cloud. Padre, hoy me presento una vez más delante de ti para que tú seas glorificado en nuestras vidas danos Señor entendimiento para tener revelación de tu palabra y de lo que es intimidar contigo que no seamos Señor seres emocionales sino seres Señor conectados a lo que tú quieres hacer con nosotros un que me da la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies para que tú Señor seas glorificado y tu nombre sea bendito por siempre en el nombre de Jesús amén pueden tomar asiento en esta preciosa mañana es interesante poder analizar cómo Dios trata con el hombre el día de ayer y tengo que mencionarlo pudimos ver cómo nos insistían en tener de alguna manera un acercamiento con nuestro Dios. Uh, last night uh, they were insisting us on how we can have a closeness to God. Y de todo lo que se predicó el día de ayer, si and yo podría, that was preached yesterday, si yo podría sacar algo en particular, if I could just glean something from it, eh, es que tenemos que estar primero apasionados. First we have to be passionate. Y segundo tenemos que conocer al Dios que servimos. And second we have to really know the God that we serve. Cuando hablamos de intimidad, when we talk about intimacy, hablamos de ir más allá de lo común, de lo normal. We go going, uh, we talk about going beyond what is common or normal. Y en los primeros 20 minutos, and in the first 20 minutes, quiero enfocarme acerca del concepto de la intimidad según el hombre. I want to focus on the concept of intimacy according to man. Y vamos a analizar ciertos aspectos del amor que el hombre presenta. And we're going to analyze certain aspects of love that man presents to us. Antes de entrar en esos conceptos que hoy vamos a desglosar de alguna manera. So before we go into those concepts that we're going to talk about. Es imposible hablar de intimidad sin mencionar a Cantares. It's impossible to talk about intimacy without talking about song of songs. Cantar, eh, cantar de los cantares, el capítulo 3 en particular. Uh, chapter 3 in particular. Podemos ver como claramente Salomón está expresando ese anhelo de él crecer en su relación con Dios. We see Solomon expressing his own desire to grow in his relationship. Y él pone muchos ejemplos. And, and, and he gives various examples. Pero me llama la atención cantar de los cantares 3 porque habla de una doncella. But Song of Songs 3 speaks of a maiden. Y esa doncella la podemos relacionar a la iglesia. And we can relate her to the church. 
Pues la palabra de Dios dice claramente que nosotros somos la esposa del cordero. And the word of God tells us that we are the bride of the lamb. Y él en su vista y análisis de lo que es tener intimidad, and now this analysis of what it means to have intimacy. Él comienza a escribir esta, si lo podemos decir, canto o poesía. He starts to write this poetry acerca de esta doncella desesperada por amor about this maiden that is desperate for love y él comienza a decir por las noches sobre mi lecho busco al amor de mi vida and he starts to say that at night on my bed I look for the love of my life me levanto y voy por la ciudad I wake up and go around the city por sus calles through the streets y sus mercados. and through the markets y él dice de esta manera, al amor de mi vida. and he says I'm looking for the love of my life Pero llega a la conclusión y expresa, lo busqué y no lo hallé. but he gets to the conclusion and says I, I, I looked for him but I couldn't find him y tiene que ser traumático estar enamorado and querer, it's gonna be traumatic to be in love querer tener un encuentro con alguien que te apasiona and want to have a, an encounter with someone that, that uh, uh, awake, awakens your passion y no poder encontrarlo and not being able to find him y sigue diciendo and he continues me, enco me encuentran los sentinales de la ciudad, es decir, los guardas de la ciudad. Uh, the guards of the city found me. Mientras yo rondaba la ciudad buscándolo. While I was going around the city looking for him. Y les pregunté. And I asked them. ¿Han visto ustedes al amor de mi vida? Have you seen the love of my life? Y la respuesta fue negativa. And the answer was negative. Pero hay un, un suspirar de esperanza. But there is a little bit of hope. Dice, no bien lo he dejado. Es decir, al pasar a estos guardas. Once she had gone past the guards. Dice, encontré al amor de mi vida. I found the love of my life. Y me gusta el acto que él presenta de esta doncella desesperada por amor. And I love the way it, he presents this uh, maiden desperate for love. Dice, lo, lo abracé. I, I, I embraced him. Y no lo solté. And I didn't let him go. Lo llevé a la casa de mi madre. I took him to my mother's house. A la alcoba donde ella me concibió to the very bed where she conceived me. Este último, esta última frase, and this last phrase, es la frase más erótica y moral que podemos encontrar acá. It's the most erotic and moral phrase that we can find here. Porque cuando se dice que lo llevé a la habitación y a la cama o al lecho donde yo fui concebida. So because when we say that, or she says, I took him to the place where I was conceived. Suena erótico. It sounds erotic. Pero era moral hacerlo. But it was moral. Porque en el tiempo antiguo. Because in the old times. Cada vez que había un casamiento o una unión. There, every time there was a, a wedding, a union. Tenía que haber presente los padres de la novia. The, the parents of the bride had to be present. Y ellos esperaban a las afueras de la habitación. And they would wait outside of, of, of the room. Hasta que el novio se encontraba íntimamente con la novia. Until the bride and the groom met intimately. Y tenían que sacar un paño lleno de sangre simbolizando era virgen por lo cual podemos celebrar. Esta boda. And then they had to show the blood to show that she was a virgin, and now we can celebrate this wedding. 
y eso era un simbolismo importantísimo en la cultura and that was a very important symbology in the culture es por eso que digo que es la frase más erótica y más moral que encontramos and en la Biblia that's why I say that's the most erotic and also moral phrase that we encounter in scripture porque significa que cuando tú entras en las recámaras con tu amado because it means that when you go into the bedroom with your beloved vas a entregar lo más sagrado de ti al hombre que tú amas o a la persona que tú amas because you're going to share the most sacred part of you with the person that you love ahí no se puede esconder nada you can't hide anything in that queda situation. descubierto para el resto de tu vida everything is open for the rest of your life todo aquello que se guardó esta doncella era para ese momento everything exclusivamente everything that she kept safe it was for that specific moment in time si pudiéramos ponerle un título a esta novela if we could put a title to this novel pudiéramos llamarlo amor que no se rinde we can talk it about, we can talk about it as love that doesn't give up porque al examinar este verso because when we examine this verse encontramos que ella lo amó we find that, that she loved him que ella lo buscó that she uh, seeked after him que ella no lo encontró she didn't find him luego que ella lo encontró and later on she did find him y luego que ella lo tomó and then she took him y luego lo trajo a la intimidad and then she brought him to intimacy lo que está diciéndonos claramente es que la intimidad te lleva a un esfuerzo y un trabajo what is telling us is that intimacy will take work no es algo que sucede de la noche a la mañana it's not something that happens from uh, overnight no es algo que yo me puedo inventar y ya conocí a esta persona y tengo intimidad inmediatamente. It's not like oh I, met, I just met this person and I'm going to have intimacy with this person. Y es ahí donde debemos de tener claro qué es intimidad o amor general frente a la cultura actual en el cual estamos viviendo. Be, uh, be able to distinguish what we talk about when we say intimacy versus what the culture calls it. Me llama la, la atención el doctor Robert Sternberg there's a uh, doctor Robert Sternberg en 1986 in 1986 planteó la teoría triangular del amor he talked about the triangular theory of love los tres componentes del amor the three components of love que funciona en base a tres componentes importantes and so he has three important components la intimidad intimacy la pasión passion y el compromiso and commitment y cuando hablamos de este concepto and so when we talk about this concept cuando hablamos de pasión when we talk about passion se refiere a los impulsos que conducen al romance. It talks about the impulses that uh, give way to romance. La atracción física. The physical attraction. La consumación íntima o sexual. The, cons uh, the intimate consumation. Los fenómenos relacionados a la relación. The uh, phenomena related to a relationship. Según Sternberg. According to Sternberg. Estos componentes se pueden describir o pasión se puede eh, se puede describir como algo ardiente. Uh, the, the passion can be described as something burning. Algo que te empuja a hacerlo. Something that pushes you to do it. Eso que te apasiona cuando te gusta esa persona. That, that, uh, uh, kindles passion within you when you like somebody. Yo me acuerdo cuando me enamoré de mi esposa, la que es esposa mía hoy. I remember when I fell in love with my wife. A mí no me importaba caminar 10 cuadras o 10 bloques para llegar a ella. It, 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 it didn't bother me to to walk 10 blocks to just reach her. Y solo con verla 5 minutos no importaba el trayecto o el clima, no importaba nada. As long as I could see her for 5 minutes, nothing else was important. Porque había pasión había esa llama que me quería y me impulsaba a ir a ver impulsing me or, or pushing me to try and find and see her y es importante que nosotros podemos analizar que el problema no es 
que nosotros no queramos tener relación con Dios o intimidad con Dios. So we have to analyze that the problem is not that we don't want to have intimacy with God. Sino que muchas veces nos falta la pasión necesaria para hacerlo. But many times we lack the necessary passion to do it. Pero luego él expone la intimidad. But then he expounds on intimacy. Se refiere a los sentimientos de cercanía. It has to do with the feelings of nearness. Note que normalmente hablamos de intimidad y es simple como oh va a tener intimidad y lo relacionamos al sexo inmediatamente. When we talk about intimacy, we usually just relate it to sex Pero, immediately. Pero este concepto dice que son sentimientos de cercanía. But this concept says that these are uh, feelings of closeness. De conexión. Of connection. De unión en la relación. Of union within the relationship. La intimidad se relaciona con aquellos sentimientos y comportamientos que nos llevan al acercamiento personal. Uh, intimacy talks about the, uh, the connection or the togetherness in the relationship and it's related to those feelings and behaviors that lead us to approach the other person. La intimidad puede ser en una pareja no se refiere solo a un campo sexual sino más bien a la confianza que se tiene el uno con el otro. Uh, intimacy in a couple does not uh, refer only to the sexual uh, field but rather to trust that is in, in, among the couple. Se refiere a la comprensión, a la aceptación y al apoyo mutuo. It refers to the understanding, the acceptance and mutual support. Es importante que tengamos ese acercamiento del uno al otro. It's important to have that closeness between them. Es decir, que si pudiéramos concluir este concepto de la intimidad, es una autorrevelación que se tiene del uno al otro. So if we can conclude this intimacy is like a self-revelation that each other have of the other person. Y ténganme paciencia, le dije que por los 20, primeros 20 minutos quiero hablar y poner un fundamento de esto. And, and uh, just have patience with me, I told you for 20 minutes we're going to talk about uh, just laying down a foundation. Entonces this. intimidad es autorrevelación. Intimacy has to do with self-revelation. Nada se esconde. Nothing is hidden. Conoces mis caídas. You know my failures. Conoces mis altas y mis bajas. You know my highs and my lows. Conoce las cosas buenas y las cosas you malas. You know the good things and the bad things about me. Intimidad se refiere a que somos o, o estamos sin máscaras, estamos transparentes. Intimacy means that we are wearing no masks. We're being transparent. Es por eso que el salmista entendió estos conceptos. That's why the psalmist understood this concept y él se desnudaba delante de la presencia del Señor. and he would get naked in the presence of God y decía cosas como, ¿Quién se puede esconder de ti? and he would say things like who can hide themselves from you and he would say oh how I, 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 I wish I could spend one minute with you Hay aspectos que él decía, corrí aquí, corrí allá, y no pude de esconderme de ti porque había una intimidad genuina donde había una autorrevelación de él con su creador. And he would say, oh, I tried to hide from you here and there, but I couldn't because of the intimacy that is there, and there is a self-revelation between him and his creator. El problema que tenemos nosotros es que muchas veces nos acercamos a Dios a tener intimidad y creemos que podemos esconder aspectos de nuestra vida de the, él. The problem is that many times we think we can have intimacy intimacy with God and hide certain things y, from y, him. Y Dios estará diciendo desde el cielo eres desnudo, estás claro, yo veo todo acerca de ti, no and puedes esconder nada de heaven, mí. Oh, you are mistaken. I can see everything. You're transparent before me. There is nothing you can hide from me. Y luego viene el tercer aspecto. And the third aspect que es el compromiso the, which is commitment se refiere a la decisión de amar a esa otra persona it, it speaks about the, this, the decision to love the other person es el compromiso a mantener ese amor it's encendido it's the commitment to maintain that love es una relación de ambos miembros de la pareja que deciden comprometerse para el resto de su vida it's a relationship in which both members of the couple are, are committed for the rest of their lives. Sternberg concluyó esta teoría triangular del amor. Sternberg concluded his triangle theory of love. 
hablando primero de intimidad speaking first of intimacy que es hacer cercanía conexión y unión which is nearness connection and union si podemos ver un triángulo if we can see a triangle podemos ver la intimidad que está en lo alto de ese triángulo we can see the intimacy that's on top of that triangle y luego él habla de la pasión como se los dije and then he speaks about passion as I said que habla del vértice izquierdo de ese triángulo it would be uh, on, on, the, on the left vertical of that triangle que son los impulsos que te conducen al romance y a la atracción which is the, the, the push that you get towards romance and attraction y luego habla del and then it talks about the commitment que es which el is vertice del otro lado derecho del which triangulo. would be the, the right vertical y cuando analizamos esto, and when we analyze this tenemos que estar claros en nuestra mente. we have to have clear in our mind ¿Qué estamos nosotros dispuestos a ofrecer y a dar para What tener una verdadera intimidad con nuestro Dios? Porque Él también habla de otros aspectos del amor. Because he also talks about other aspects of y voy a mencionarlo love. rápidamente. And I'm just talk about them really fast. Habla del amor del gusto. Uh, the love of taste. O like. Or, yeah, like. Eh, que solamente es gusto, me gusta. I, I just like you. Y ese amor es cuando el componente de la intimidad del amor está presente. When there is a component of love that is present. Pero no tiene sentimientos de pasión. No hay no compromiso en eso. And there is no uh, commitment. Me it. gusta, pero no hay compromiso ni pasión. I like them, but uh, there is no there is no passion and there is no commitment. ¿Cuántos de ustedes ha conocido personas que han venido a la casa de Dios y me dice me gusta lo que sentí? How many of you have met people that come to the house of God and say I, I like what I feel. Pero no hay compromiso ni hay but there is no passion and there is no commitment y es lamentable porque hasta Dios hace un milagro en ellos. And, and, and it's pitiful because sometimes God even performs a miracle in el their amor lives de Dios los abraza. and the love of God embraces them Le gusta el mensaje de la palabra. they love the message of the word of God Le gusta los cánticos que they, se they cantan. love the songs that are sung se regocijan en la presencia they rejoice de Dios. in the presence of God Pero simplemente no hay compromiso but there ni is pasión, no commitment and no passion there is only a life y lo triste del caso es, and the sad situation es que aún creyentes que tienen años, that there are some believers that have, uh, have a lot of years solo tienen gusto, solo le gusta estar en los eventos. they just like to be in certain events solo le gusta llegar el domingo. they just like to come and show up on solo Sunday le gusta escuchar un buen mensaje que they lo just motive. like to, to hear a good message that motivates them Pero le falta la pasión y el they compromiso have, like para poder tener una verdadera intimidad con Dios intimacy with God o existe el amor apasionado and so there is also passionate love es cuando el, compone el componente de la pasión del amor está presente when there is passion and it's present pero estamos el otro estemo la intimidad y el compromiso tampoco existe but there is no intimacy and there is no commitment este tipo de amor se desarrolla muy rápidamente and this love happens very quickly sin tiempo de crecer and it has no time to grow son sentimientos íntimos There's rápidos intimate feelings and very quickly pero sin compromiso but without commitment <laughs> es decir es un amor apasionado It's, it's a passionate love Pero es como una llama que se enciende y se apagó. it's like a fire that is, that's kindled and it just goes out Esa es la clase de creyente que salta y dice amén, gloria a Dios el domingo pero el lunes on Sunday says praise the Lord and he's jumping around but on Monday el lunes cuando viene el problema ya se desinfló totalmente when the problem arrives they, they just go down completely oh yo sé que usted ha conocido a muchos de esos I know you have met some people like that <laughs> y yo sé que a veces nos emocionamos en, en ver a alguien como que está diciendo sí sí yo quiero ese amor emotional and, oh yes I want their love I want their love apasionado there's passion pero es como un ataque but it's es como un ataque yeah oh, es como un ataque al corazón it's like a heart attack thank you que está ahí y después se fuma it happens so quickly and then it's gone 
Existe el amor vacío. And there is, there's the empty love. Es cuando el componente del compromiso del amor está presente en una relación. Uh, where the, the commitment is present in a relation. Pero los componentes de intimidad y but, pasión. But intimacy and passion. No están. Are not there. Este tipo de amor se puede encontrar comúnmente en algunas relaciones a largo plazo. This can be found in certain relationships that have a, a long history. Tienen compromiso para estar juntos. They are committed to being together. Pero estoy por estar. But I'm there just for being there. Estoy simplemente para aparentar que estoy. I am there just to show that I am there. ¿Y cuántos usted ha visto que a veces están simplemente por estar? And how many have you seen that they're there? Together, just for being oh, oh, together. Créame, yo sé que este tema no es popular. I know this is not a, a very a popular message. Pero es muy necesario. But it's necessary. Porque estoy, eh, Dios nos está metiendo un bisturí y nos está haciendo un autoanálisis. ¿A dónde te encuentras tú conmigo? God is using his bisturí and he's making a little cat to just show us where we really are at. Eh, un amor vacío que sí, tengo el compromiso de llegar todos los domingos. It's an empty love. Yes, I am committed to being there every Sunday. Ten tengo el compromiso de creer que Jesús es Dios. I, I, I'm committed to believing that Jesus is God. Tengo el compromiso de, de aportar a la obra. Uh, I'm going to give to the work of God. Pero eso es todo. But that's everything. Estás por estar. You are there just for being there. Créeme, Dios no está tan interesado en esas cosas. God is not so interested in those things. Son necesarias, pero no está interesado en eso. They're necessary, but he's not interested in them. Dios no quiere que llegues por God llegar. God doesn't want you to just come. Yo qui just Dios quiere comes. que entres por sus puertas but con acción de gracia. To, to walk in through his gates y por sus atrios con alabanza. Que haya una pasión desesperada. He wants you to have a desperate Yo quiero passion. llegar a la intimidad contigo. Oh, there's intimacy waiting for no me. No quiero tener un amor vacío. I don't want to have an empty love No quiero estar por estar. I don't want to be there just no for being there. No quiero predicar por predicar. I don't just want to preach no for its own sake. Por I don't want to just sing for its own Yo sake. Quiero que emane una pasión desesperada. I want a desperate passion within me. Desesperado. Desperate. Estoy, señor, si no me tocas, me muero. Lord, if you don't touch me, si I'm no going to die. Con mi corazón, me muero. If you don't touch my heart, I'm si dying. No cambias mi mente, me muero. If you don't change going to die Ahora hay otros que tienen el amor romántico And there's others that have the romantic love Ese es la intimidad And it has intimacy La pasión del amor And it has the passion of love Se parece a a, li, a la literatura popular it, it looks like the popular literature como Romeo y Julieta. Romeo and Juliet. Que, que, que se vieron y se enamoraron. They look at each other and they just fell in love. Pero al final. But in the end. Nunca se comprometieron. There was never a commitment. Es triste. It's sad. Ver, ver estos etapas del amor. To see these stages of love. Está el amor de compañerismo. Uh, there's the companion, com, uh, love of com, com, companionship. Cuando los componentes de la intimidad y el intimacy están. and commitment are there. Pero es solo una amistad. But it's kind of like a friendship. No hay pasión. There is no passion. Está el amor fatuo. It's a fatuous love. Es cuando los componentes de la pasión y el compromiso están. Passion and commitment are there. Y se enamora rápidamente. And they fall in love really quickly. Ese es el tipo de amor que presenta Hollywood. Yeah, that's the type of love that Hollywood will show Or you. Or Netflix. Or Netflix. Que, que, que el novio ve a la novia en la película y se enamoraron y se encontraron. They look at each other and they fall in love and they meet. Pero... Perdón, me muevo mucho. I, I move too much, apparently. Ya pasaron los 20 minutos, pero me quedan todavía 15 más. Estoy viendo el reloj. I have 15 more minutes. I'm looking at the clock. Y se están diciendo, ¿ok? And you're saying, ¿ok? Permítame, por favor. Allow me. Allow me. A no puedo time. correr con esto. Tengo tiempo. 
I, I can't just run Permítame, with this. I have time. I have time. Yes, como ese amor de Hollywood. Un amor it's just like that Hollywood type of love, fatuous love. Se hacen compromisos sobre la base de la pasión. They commit to each other on the basis of passion. Pero solo pasión. But it's only passion. Y está el amor consumado. And then there's the consummate love. Este amor. This love. Es el que todos queremos. Is the one we all want. Es ese amor que tiene los tres componentes. It's the love that has the three components. Pero llega a la conclusión. But it reaches the conclusion. Que es un amor incondicional. It's an, an unconditional love. Y este es precisamente el amor que Dios nos presenta. And that's the type of love that God shows us. En este triángulo del amor. In this triangle of love. Vemos como 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 Dios presenta claramente este triángulo del amor. We can see how God shows us clearly that triangle of love. Y me llama la atención porque porque si hablamos de intimidad, la intimidad normalmente está en el lugar más alto. When we talk about intimacy, usually intimacy is in the highest. Es por point. eso que cuando leímos Dios mandó e Hizo una cita con Moisés. That's why when we read that God made a date with Moses. Sube encontrarte conmigo. Come and meet with me. Escucha lo que le está diciendo Dios a Moisés. Listen to what God is telling Moses. Él no le mandó un mensajero. He didn't just send a messenger. No, 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 no. Dios no es no es penoso para hacer esas cosas. Uh, he, he's not ashamed of doing these things. O no es shy lo que quise he's decir. He's not shy. Él para para hacer esas cosas. To do these things. Dios cuando quiere una cita contigo te la dice de frente. When he wants a date with you he's going to tell you Quiero to your face subas. I want you Quiero que subas. To come to me Porque me quiero encontrar contigo. I want to meet with you Ayer nos hablamos, nos hablaron de ese rey, Dios sublime, que está en lo alto. yesterday they talked to us about that su sublime and high and lifted up king de lo alto. and then how he came down from the es interesante que cada vez que Dios quiere encontrarse contigo, so dice, every time he wants to meet with you sube, sube he says come up conmigo. Come up and meet with me. Y no tengo tiempo, tengo que, pero no tengo tiempo de mencionar todos los personajes bíblicos. I, I don't have the time to mention all the, the, the biblical uh, people. Pero el punto es es que si quieres una intimidad con But Dios the point vas is, if a you tener want que subir. Intimacy with God, you're going to have to go up. Si tú quieres llegar a esa intimidad y ahí se van a poner nerviosos, a esa intimidad con Dios, vas a tener que pagar un precio que no es cualquier precio. Porque Dios no te manda a subir a media montaña. No, Él dice, vete allá, arriba de la montaña, te voy a estar esperando. Y estamos acostumbrados a decir, Dios, tócame, lléname. And we're, we used to say, God, come to me, touch me, y feel Dios, me. Como un novio que se hace desear, dice, si me God, quieres, a sube, yo me that wants you contigo. to desire him, he says, oh, come up if you want to have Dios no es cualquier intimacy novio. with me. Es He's not just any universo. group. Man. He's not just any boyfriend. He is the king of the universe. Estoy cansado de ver, Señor, ven y I'm tired of seeing people can say, God, come Estoy... and touch me. Estoy cansado de los cánticos. Tócame ahora. Bendíceme ahora. Hazlo ahora. Dios es... now. Touch me now. Do it now. Y Dios está diciendo, no, 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 no es tan fácil. Say, Sube no, 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 it's not, I'm not conmigo. that easy. You gotta come up. Yo no soy un novio fácil. I am not an easy boy, friend. Yo estoy en las alturas. I am in the highest. ¿Quieres intimidad? You want intimacy? Vas a tener que escalar a las alturas. You're going to have to climb Vas up a tener to que the escalar heights. a las alturas. You're going to have to go Vas a tener all the que way escalar up. a las alturas. You're going to have to climb a las alturas. Vas a tener que escalar You're a las alturas. To climb up Vas a tener to que escalar heights. a las alturas. Y hay uno están diciendo el peloncito se va a caer. No, 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 yo no voy a caer, no se preocupe. Lo que quiero es que se que se encuentre en la intimidad que no irá con Dios. Está diciendo, ¿quieres intimidad conmigo? And he's saying if you want intimacy with me, there's a price that must be paid. Las 5 de la mañana es ir a la altura. 
5 a.m. prayer is going to the high. Es despojarte de tu carne. It's to lay your flesh down. Es decirle no al sueño. It's to tell your sleep no. Es decirle no a las pasiones personales. It's saying no to your personal passions. Y dice me voy a levantar. And say no, I'm going to wake up. Porque yo quiero llegar a la altura. Because I want to go to his heights. Ahora, para poder llegar a la altura. But to be able to reach the heights. Thank you, Pastor. Para llegar a la altura. To be able to reach the heights. Hay que tener compromiso. You must have commitment. Allá no se llega. You can't reach that high. Simplemente. Just porque simply llegué. Because I, I, I don't know how I made it. No, 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 no. Yo tengo que tener compromiso. No, there's got to be commitment. <laughs> Hay gente con una falta de compromiso. There's people that have a lack of commitment. Perdóname, pero es que siento la unción de Dios. Sorry, but I feel the anointing of God. ¿Quieres avivamiento? You want revival? ¿Quieres el milagro? You want the miracle? ¿Quieres la puerta abierta? You want an open door? ¿Quieres los beneficios? You want the benefits? Pero te falta el compromiso. But you are lacking the commitment. Voy a decir algo muy fuerte. I'm going to say something a little strong. Muy fuerte. A little hard. Nos hemos acostumbrado a prostituir a Dios. We have gotten used to prostitute God. Ya lo dije. I, I, I said it. Porque quiero el beneficio. Because I want the benefit. Quiero el placer. I want the pleasure. Pero te pago y me voy. But I'm going to pay you and then I'm going to go. Hay gente tan inmoral. There is such immoral people. Que pretende que por dar sus diezmos y ofrendas ya están cumpliendo con Dios. That pretend that because they give their tithes and offerings, oh, they have fulfilled. Ten cuidado que la mano de Dios no se extienda sobre ti. Oh, be careful that the hand of God doesn't reach out. Porque la you. gloria de Dios no se compra con nada. Because you cannot buy the glory of God with money. Lean el verso nuevamente. Read the verse again. Ven, encuéntrate conmigo. Come up and meet with me. Sube. Come up. Y luego dice, encuéntrate. And then meet. Come up and meet up. Sube y encuéntrate. Y luego le dice, y quédate. And stay allí. there. Esto es mucho más grande de lo que usted se imagina. This is bigger than you imagine. Porque subir es el sacrificio. Because to climb up is the sacrifice. Encontrarse es el compromiso. To meet with is the commitment. Pero quedarse allí. But to stay there. Es la pasión. Is the passion. Yo no sé. I don't know. Si usted ya sí, si el Espíritu Santo ya le reveló esto. If the Holy Spirit already revealed this to you. Pero si todavía no lo capta. But if you if you if you don't understand it yet. Ese amor incondicional está en este cuadro. That unconditional love is in this. Si usted no lo capta. If you don't see it. Espero que ahora sí lo capte. I hope now you can see it. Cuando yo me vi a ti. When I gave myself to you, yo cumplí con ese triángulo del amor. I kept, I, I, I completed the triangle of love. En la cruz Calvario. On Calvary's cross. Yo tuve intimidad contigo. I had intimacy with you. Yo tuve compromiso contigo. I had commitment. Y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. And I will be with you every day. Eso es un Dios apasionado. That is a passionate love. Me buscará. You will seek me and you shall find me. Buscad al Señor mientras pueda seek ser the Lord hallado. Where he may be found. Moses, sube. Moses, come up. Encuéntrate conmigo. Meet with me on the mountain. Y quédate allí. And stay there. Quédate allí. Stay there. Y Moisés 
subió. She went up. <laughs> Perdón, yo creo que sí me. La próxima vez me lo van a amarrar, no sé, pero. Next time I, they're gonna tie it to me. Moisés subió. But Moses went up. Porque te voy a dar las tablas de la ley de los mandamientos. The tablets with the law and the commandments. Que guiarán tu vida. They will guide your life. Y cuando Moisés subió, and when Moses went up, una nube cubrió el monte. A cloud covered the mountain. Y Dios se cayó la boca. And God closed his mouth. Por seis días. For six days. No haga bulla. Don't no make any noise. Sonido. Not any noise. Todos calladitos por diez segundos. Give me ten seconds, just silent. Imagines este silencio por seis días. Imagine this silence for six days. Me citaste. You made a date with me. Tú me hiciste una cita. Y ahora te callas. But now you're completely silent. Quiero hablarle a los ministros. I want to talk to the ministers. Muchas veces. Many times. Dios te va a citar. God is going to make a date with you. Y se va a callar. But he's not going to say anything. Para ver dónde está tu compromiso. To see where your commitment is at. I can't hear anything. Siento tu gloria. I feel your glory. Sé que estás aquí. I know you are here. Pero no escucho nada. But I can't hear you. Pero el séptimo día. But on the seventh day, la voz de Dios. The Lord called. La voz de Dios. The voice of God. Se presentó a Moisés. Came to Moses. Y fue tan impactante. And it was so impactful. Que Moisés se internó en la nube. That Moses went within the cloud. Y dijo. Me imagino que dijo. Te callaste por seis días. I imagine he said. You were silent for six days. Ahora voy a hablar contigo por cuarenta. Now I gotta talk to you for forty. ¿Sabes qué nos falta a nosotros, pastor? You know what we're lacking, pastor? Y me toca el corazón porque soy It culpable de esto. my heart because I'm guilty of this. Que cuando Dios se queda callado. When God is silent. Buscamos otras avenidas para poder encontrar lo que queremos. other avenues to find that which we think we need. En vez de decir, me voy a quedar aquí. Instead of saying, I'm going to stay right Aunque here. Aunque no vea todavía lo que tú me has dicho que me vas a dar, me voy a I can't yet see that which you told me you were going to give me I'm staying here even though I still can't hear your voice I'm staying here even though I'm desperate for an answer I'm staying here stay where God has told you stay where God appointed you Because sooner or later, después que estás en una comunión íntima revelándote a ti mismo, after you reach that communion where there's self-revelation happening, la voz de Dios se aparecerá en el día de la perfección, el día número siete. Yeah. The voice of God will present itself on the day of perfection, which is the seventh Yo day. Yo sé lo que estar en los seis días de silencio. I know what it is to be in a six pastor days of silence. Cuando te he llamado, pastor, pastor knows en mis días de silencio. when I have called you desperate in those silent days. ¿Cuántos de ustedes a veces nos escriben, pastor, ore por mí porque no escucho nada? How many of you usually write me saying, pastor, pray for me, I don't hear him? Esos son las horas o los días de silencio. Those are the hours or the days of silence. Para Dios probar tu compromiso. God is trying your commitment.
It's testing your commitment. Y luego que pasas el compromiso. And then after you go through the commitment. ¿Qué sucede? What happens? Dios. God. Te habla. Speaks to you. Y te invita. And he invites you. Y termino con esto. And I end with this. Los israelitas. The Israelites. Veían la gloria de Dios como un fuego consumidor. They were they looked at the glory of God like a consuming fire. Cuando tú veas a un hombre de Dios, when you see a man of God, que se refleja el fuego de Dios sobre su vida, that the fire of God reflects on his life, es porque ha aprendido a pasar los días de silencio. It's because he has learned to go and wait through the days of silence. Dios quiere tener una cita contigo en la nube. God wants to have a date with you in the cloud. Él quiere tener una intimidad genuina contigo. He wants a genuine en la nube. intimacy with you in the cloud. Pero qué clase de amor tienes? But what type of love do you really have? Cierta ocasión, In certain occasion, una joven me dice, Pastor, ¿por qué es tan duro vivir para Dios? A young lady said, Pastor, why is it so difficult to live for God? Y eso me quedó en mi mente. That, that stayed in my, on my mind. Y fui a orar. And I went to prayer. Y Señor, God, ¿por qué decimos que es difícil vivir para ti? Why do we say that it's difficult to live for you? Y Dios me contestó. And God answered me. Hijo, son, es un problema de amor. It's a love problem. No es difícil. It's not difficult. Es simplemente un problema. De amor. It's simply a love problem. Let's stand. Para serle sincero, to be honest, si hay algo que yo en todas mis imperfecciones there, if there's something in, in the midst of all my imperfections que todos los días me empujo a no fallar that I push myself every day not to fail no quiere decir que no falle pero it doesn't me mean empujo. that I don't fail but I push myself a no fallar not to fail es en mi intimidad con Dios it's in my intimacy with God no sé, yo no sé cómo yo podría vivir. I don't know how I could live. Se lo dice alguien, aquellos que conocen parte de mi testimonio. Those that know a part of my testimony. Se lo dice alguien que ha sido roto. And the one saying this, someone that has been broken. Que ha tenido que luchar. I have had to fight. Con baja autoestima. With low self-esteem. Con depresión, with depression, con pensamientos suicidas, with suicidal thoughts. Sí, yes. El predicador que usted ve. This preacher that you see up here. En su niñez y su juventud pasó una niñez y una juventud roto. His childhood and youth were broken, y herido, and hurt, y con resentimientos, with the bitterness. Y hoy llego a la conclusión. Today I reach the conclusion que si no hubiera sido porque yo todos los días procuro intimidad con Dios. If it had not been that every day I reach for intimacy with God. Yo no estuviera aquí predicando. I, I couldn't be here preaching. De toda cosa guardada. Above all things guarda tu corazón 
keep your heart. Porque de él mana la vida. For from it flow the issues of life. Cuando la Biblia habla de corazón. When the Bible talks about heart. Habla de intelecto. Talks about your intellect. Voluntad. Will. Conciencia. Conscience. Y emociones. And emotions. Es por eso que lo único que Dios te pide. That's why the only thing that God asks from you. Hijo mío, dame hoy. My son, give me your heart. No me importa. I don't care. Por lo que tú estés pasando hoy. What you're going through today. Él te espera en la cima. He's waiting for you up on the mountain. Hay una cita. You have a date. En la nube. In the cloud. Padre. Father. Yo quiero más de ti. I want more of you. Yo quiero intimidar apasionadamente. I want passionate intimacy. Perdóname porque cuántas veces te he fallado. Forgive me for the many times I have failed you. Y tú estás diciendo, ven, quiero una cita contigo. And you're saying, come, I want a date with you. Te pido, Padre mío. I ask of you, Father. Que ahora tu espíritu. That now your spirit. Y tu gloria. And your glory nos abrace. Embrace us. Enseñanos la verdadera intimidad. Teach us what true intimacy is. Que no es pasajera. That is not feeble or fleeting. Que no es solamente pasional. That is not just passion. Que no es solamente de un compromiso vano. It's not just a vain commitment. Sino de una intimidad con un amor incondicional. A true intimacy with unconditional love. Derrama tu alma delante de Dios. Pour out your soul before the Lord. Yo creo que por los siguientes cinco minutos debes de derramar apasionadamente tu alma como nunca los has hecho en tu vida. Take the next five minutes to pour your soul out Grita, like you've never dime, done it before. Dime, Señor, si Groan, tú no me tocas, yeah. me muero. Call out to Him. Touch me, Lord, yeah, or I'm going to die. Que salga de lo más profundo de tu alma y de tu Let ser. Let it come from the deepest parts of your soul. Quiero un amor apasionado por I ti. I want a passionate love. Comprometido for you. contigo. A committed love. Quiero intimidad verdadera. I padre. want true intimacy, Father. No de un día ni una semana ni Not un mes. Not just a one day or a week or a month. Me quiero internar contigo. But I want to go within, with you. Me quiero internar contigo. I want to go within the cloud with you. Oh. 